गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बलपान स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बेस्ड ऑन बैलेंस बॉन्ड थेरी बगित सेम टॉपिक अपन आज रिपीट करते हैं काल जी अपन फॉर्मेशन बगित मित्रों अपन दोन वेग प्रकार के हेबिडाइजेशन बगित होते एक एस पी थ्री हेबिडाइजेशन आ दूसर डी एस पी टू हेबिडाइजेशन एस पी थ्री अल तो जोमेट्री आती तुम्हें टेक्ट्राइड्रल डी एस पी टू अल तो स्क्वेर प्लेनर तो दोग वेगवेगे हेबिडाइजेशन के जोमेट्रीज वेग दोगा वेग कंपाउंड फॉर्मेशन अपन बगित कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स का मजे तो इनर कॉम्प्लेक्स है का आउटर कॉम्प्लेक्स है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कशा पद्धति ने तो कॉम्पाउंड तैयार तो अपन काल बगित सेम पार्ट अपने आज बगा फ्त जोमेट्री वेगड़ी अल मे हाइब्रिडाइजेशन वेगड़ अल आज अपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जे ऑक्टाहेड्रल कॉर्डिनेशन कंपाउंड जे हैं कशा पद्धति ने तैयार होता बेस्ड ऑन युअर वैलेंस बॉन्ड थेरी तो अपने आज बगा मित्रों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जर अल तो सेंट्रल मेटल हेबिडाइशन आत तुम हियर द हेबिडाइशन इज युअर डी टू एस पी थ्री कि एस पी थ्री डी टू दोगाच मीनिंग तुम्हारा महती है पर एक्जाम्पल मधे अपन दोगाच मीनिंग जो है तो यठिका बगना नाउ कन्सिडर हियर द एक्जाम्पल हत कुछ एक्जाम्पल फॉर्मेशन अपन बगत है मित्रों very first example that is the formation of kutla complex aplyala taiyar karaycha baka formation of complex which complex co an h3 6 ani hr charge coordination entity var plus 3 mhanje ha tumcha kathanik complex hai बगा हा जो सी ओ एन एस थ्री सिक्स आता लिगैंड्स सहा अटैच है सहा लिगैंड जर अल तो कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स है लिगैंस ही तेजी सिक्स है और सिक्स लिगैंस ही अल तो जोमेट्री आते है ऑक्टाहेड्रल हाइब्रेशन दोगापैकी कु एक हाइब्रेशन आना है बगर है अगोदर डी घर डी घर का फरक पड़ता है ऑलरेडी अपन जेव पॉश्युलेट्स बगित है साइलेंट फीचर्स ज्यास बगित अपन व्हीबीटी चे वेस अपन ते डिस्कस के पर एक्जाम्पल मे अपन बगना कशा पद्धति ने अगोदर डी और नंतर डी चा मीनिंग का होना बहा जो कंपाउंड है ये अपने फॉर्म कराए तो सर्वतान अगोदर काल पे तुम्हारा मटल तो मित्रों में तो जो सेंट्रल मेटल आतो तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अपने कैलक्युलेट करता आला पाजे खूब सिंपल कंपाउंड तुम्हारा दिला है बैठिक एन एस थ्री जो है अमोनिया जो तो न्यूट्रल लिगैंड है मित्रों लिगैंड एक तो न्यूट्रल आतो कि अनायन आतो मे निगेटिवली चार्ज आतो रेयरली तो पॉजिटिव आतो मित्रों इत तो न्यूट्रल है मजे हा जो पूर्ण चार जे प्लस थ्री हा को है म कोबाड़ है मैं तुम्हारा लक्षा आल सहज तुम्हारा समझ लिया सेंट्रल मेटल कोबाड़ जो है हा कोबाड़ ऑक्सीडेशन नंबर तेज प्लस थ्री है कॉर्डिनेशन नंबर तो तेज सिक्स आना है मित्रों बराबर है बता था कोबाड़ प्लस थ्री चार्ज है बराबर है मजेच एस अर्थ कोबाड़ ने तीन इलेक्ट्रॉन लूज के जर तुम्हें कोबाड़ विचार के कोबाड़ एटोमिक नंबर बगा तीन वेगे नंबर मैं संगत है हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जेवड़े लिगैंड्स ये लिंक है मोनोडेंटेड तो कोऑर्डिनेशन नंबर बर कि कॉर्डिनेट बॉन्ड तेने तैयार के लिए वर्जा जो चार जो है तेने कि इलेक्ट्रॉन लूज के ऑक्सीडेशन नंबर है मजे हा कॉर्डिनेशन नंबर हाँ ऑक्सीडेशन नंबर आता का मटल मैं ऐटोमिक नंबर ऑफ कोबाड़ कोबाड़ ऐटोमिक नंबर है मित्रों तुम्हारा सहज आठवत कोबाल्स एटॉमिक नंबर है ट्वेंटी सेवेन पॉइंट ट्वेंटी सेवन इलेक्ट्रॉन्स पैकी तीन इलेक्ट्रॉन लूज के लिए मग सत्तावीस मदल तीन जर गए तो यह सी ओ थ्री प्लस मधे कि सी ओ थ्री प्लस कड़े ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन्स शिलक आल तुम लक्षा आल पाजे बर है आता हाँ ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें कस करना रे मे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेसन कस लिना पैले अठरा इलेक्ट्रॉन जे मित्रांनो ते असतात तुमचे ॲज सेम ॲज अर्गॉन जसं मागच्या दोघतिक एक्झाम्पल्समध्ये पण आपण बघितलं होतं बरोबर आहे मग अर्गॉनसारखे पहिले अठरा इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन झालं मग सत्तावीसमधून अठरा गेलं नऊ इलेक्ट्रॉन तुमचे शिल्लक राहिले आहेत बरोबर आहे मग 
नौ इलेक्ट्रॉन पैकी फोर एस टू हे कंपलसरी ये बोया अपन का होता आठ थ्री डी सेवन टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कि काउंट करू अपन अगोदर बोबाल कड़े ट्वेंटी फोर है बरबर है अपने सत्तावीस इलेक्ट्रॉन च डिस्ट्रीब्यूशन दयाच है अपन का अगोदर अठरा हिच भरला है तेजन हे दोन मे कि वीस आ सात सत्तावीस बरबर है तेजनतर फोर पी अत बित्रनो यठिका जीरो आंतर अस तुम फोर डी तो पीरो फोर डी लिया गरज नहीं है आता हाँ सत्तावीस इलेक्ट्रॉन पैकी तीन इलेक्ट्रॉन्स ते लूज तेने के कारण कि ये आता बग चौवीस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा दाखवा अठरा तो ऐज इट इज आना बरबर है मग चौवीस इलेक्ट्रॉन सा आता हे तीन इलेक्ट्रॉन तुम्हारा लूज कराए कश लूज होते रे तो डेफिनेटली फोर एस जो है हेतले दोन इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं येतल एक इलेक्ट्रॉन लूज बेतले दोन हेत एक जर लूज तो क्या शिलक रहे बता मैं ये दोगे इलेक्ट्रॉन गेल जीरो येतले पन सात पैकी एक गेला है मजे सहा शिलक रही कोबाल्ट थ्री प्लस आयन जो है जैसे चौवीस इलेक्ट्रॉन है डिस्ट्रीब्यूशन अपन लिखना हिथपर्यंत तुम्हारा समझना फार गरजे है बता थ्री डी सिक्स फोर एस जीरो ब्री डी काड़ो है मैं यहाँ थ्री डी मध्य पांच ऑर्बिटल एक दोन तीन चार पांच तेजनतर फोर एस जीरो फोर पी फोर पी मधे कहती है तुम्हारा महती है मित्रान एक दोन तीन फोर डी नहीं लिखे तरीपन चले दाखा तरीपन चले बरबर है बता तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अपने दाखवा सहा इलेक्ट्रॉन कश फिलअप करना रे एक दोन तीन चार पांच आ सवा इलेक्ट्रॉन जो अल तो इकड़ पेरिंग करेल इकड़े इलेक्ट्रॉन नहीं है पूरेपन इलेक्ट्रॉन नहीं है बरबर है ये जो सी ओ थ्री प्लस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेसन बगे जर तुम्हें कॉम्प्लेक्स का विचार के अमोनिया हा मोनोडेंटेड लिगैंड है एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करा मग जर सहज तुम्हें कैलक्युलेशन के अपने कें अमोनिया कि सिक्स टाइम्स अमोनिया तुम्हारा दिता है बित्रनो सिक्स टाइम्स एन एच थ्री प्रत्येक अमोनिया जो है तो दोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल मजेस टोटल ट्वेल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट के जी फ्रॉम द लिगैंड टू द सेंट्रल मेटल बारह इलेक्ट्रॉन जो डोनेट के सहा ऑर्बिटल्स वैकंड अले पाइजे मैं सहा ऑर्बिटल वैकंड का तो नहीं बगा एक दोन तीन चार ऑर्बिटल वैकंड है पर तुम्हें हा एन एच थ्री का विचार के मित्रों खूब इम्पॉर्टंट है एन एच थ्री इज अ स्ट्रांग फील्ड लिगैंड एन एच थ्री अमोनिया तुम्हारा दिल्ल है मित्रों इट इज अ स्ट्रांग फील्ड लिगैंड एंड इट कॉजेस द पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेवड़े इलेक्ट्रॉन्स ये तुम्हें अनपेड दाखला है पेरिंग करना चाहें काम हा एन एच थ्री जो सेल तो करना एन एच थ्री ने जर पेरिंग के बिका मत तो मैं इट कॉजेस द पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जेवड़ी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तेज पेरिंग तो कराएल पेरिंग जार हे ऑर्बिटल्सला कशा पद्धति ने तुम्हें दाखना बे थ्री डी ऑर्बिटल मैं दाखा तो है एक दोन तीन चार आचन ये फोर एस आम फोर पी बर्वे ऑर्बिटल्स तुम्हार समोर है थ्री डी फोर एस फोर पी ओके लक्ष देता है बता ये थ्री डी मधे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी पैले हत पेयर है लक्ष दे इकड़ा वेरी इम्पॉर्टंट आता हे चार ही इलेक्ट्रॉनला पेरिंग करना चाहें काम हा एन एस थ्री करेल कारण कि तो क्या स्ट्रांग फुल लिगैंड है मनु बिका चार इलेक्ट्रॉन्स पेरिंग बे चार इलेक्ट्रॉन टोटल सहा इलेक्ट्रॉन हि सहा इलेक्ट्रॉन दिता है तेज आता हे ऑर्बिटल वैकंड आता अपने कितनी वैकंड ऑर्बिटल की गरज होती तो अपने टोटल सहा वैकंड ऑर्बिटल पाइजे होते मैं सहा वैकंड ऑर्बिटल है का एक दोन तीन चार पांच सहा मन तुम्हारा मटल मैं इकड़ जो थ फोर डी ची अपने गरज पड़ना नहीं मैं सहा चे सहा ऑर्बिटल जे अल मित्रों मिक्स होते हैं मिक्स जार हाइब्रिडाइशन का बगू अपन ये बहा ऑर्बिटल जे 
दीज सिक्स ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर बरबर है आस ऑर्बिटल मिक्स जार कशा पद्धति ने ऑर्बिटल तुम्हारा मिलता है बता थ्री डी ऑर्बिटल थ्री डी मे आता कि शिलक रहा है तीन ऑर्बिटल है एक दोन तीन ऑर्बिटल आता हे सहा ऑर्बिटल्स जे नवीन तैयार है सेम सहा ऑर्बिटल इत है नवीनसुद्धा सहाच ऑर्बिटल तैयार होते मित्रों दर फॉर हियर इट इज वन टू थ्री फोर फाय एंड सिक्स मैं सहा ऑर्बिटल का मनना कारण कि तुम्स ऑलरेडी थ्री डी ऑर्बिटल है या थ्री थ्री डी ऑर्बिटल मधे सहा इलेक्ट्रॉन जे दाखिल ऐज इट इज मत ये सहा ऑर्बिटल्स मधे बता को ऑर्बिटल मिक्स जाए या सहा मधे दोन ऑर्बिटल जे थे डी चे बोबर है अगोदर ते मैं ये लिहार बगा हियर सीम्पली इट इज गिवन ऐज डी चे दोन मैं लिहार डी टू तेजन एस एक है मित्रों एस पी चे कित है पी चे तीन है मनुन यब्रिडाइजेशन जाए तुम डी टू एस पी थ्री लक्षा आल खूब सीम्पल है डी टू एस पी थ्री तेज हाइब्रिडाइजेशन आल मग हा सहा ऑर्बिटल्स मधे इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होना इलेक्ट्रॉन्स बारह इलेक्ट्रॉन तुम्हारा फिल कराए अगोदर सर्व ऑर्बिटल्स सिंगली फिल होते नर पेरिंग जे है तो हा पद्धति ने हुई तरी जा तुम डी टू एस पी थ्री हेब्रेडाइशन सर्व इलेक्ट्रॉन जे हैं दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगैंड लिगैंड कुछ लपरला है पान एंड एच थ्री अमोनिया लिगैंड यूज किया मित्रों बराबर है तो हा पद्धति ने तुम्हें डी टू एस पी थ्री हेब्रेडाइशन आठ मैं संग डी टू एस पी थ्री हेब्रेडाइशन जर अल बह डी टू एस पी थ्री तो तो अल तुम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मजे ये जी ज्योमेट्री है मित्रों हियर द ज्योमेट्री फॉर द कॉम्प्लेक्स इज सिंपली ऑक्टाहेड्रल जी ज्योमेट्री जी है ती है ऑक्टाहेड्रल बरबर है मैं बग ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है कहीं हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे समोर है ज्योमेट्री तेज सहज तुम्हारा संगता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तुम्हें का देना है बस ऑब्जर्वेशन करा सर्व इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है सर्व इलेक्ट्रॉन जर पेयर्ड आते तो अल तुम इट इज अ डाय मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हाँ डाय मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है सर्व इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है पेयर्ड अल सर्व इलेक्ट्रॉन तो जो स्पिनिंग हो इट इज अ लो स्पीन कॉम्प्लेक्स तो डाय मैग्नेटिक पन है आ लो स्पीन कॉम्प्लेक्स पन है तो अशा पद्धति ने ज्योमेट्री तेज हाइब्रिडाइजेशन तेज कैरेक्टरिस्टिक जे है अपन संगू शको तुम्हारा जर ज्योमेट्री दी अल तो सहज तुम्हें यह ठिकाने की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करू शक मित्रनो कि रिप्रेजेंट करू शकत कशा पद्धति ने रहे तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तुम्हारा दयाचल संगाई अल रिप्रेजेंट कराएँ अल तो हा पद्धति ने अपन रिप्रेजेंट करना ऐट द सेंचर दर इज अ कोबाल्ड आ सहा लिगैंड जे हैं प्रत्येक एन एस थ्री जो है तो इलेक्ट्रॉन की पेयर जी है ती डोनेट करे मनु ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जी मित्रान ती हा पद्धति ने अपन सहज एक्सप्लेन यठिका करू शको तरी तुम ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मे फर्स्ट एक्जाम्पल जैसे हाइब्रिडाइजेशन आल तो डी टू एस पी थ्री ओके मग सेकंड कंपाउंड फॉर्मेशन अपने जो बढ़ाच है फॉर्मेशन ऑफ सी ओ एफ सिक्स माइनस थ्री आयन बराबर है इकड़े हा तुम कटाइनिक कॉम्प्लेक्स है इकड़े हा अनायनिक कॉम्प्लेक्स है सर अगोदर का महती पाजे कि सी ओ वर चार्ज का है खूब सोप है मित्रों एफ फ्लोरेन है माइनस वन चार्ज आतो टोटल सिक्स टाइम्स माइनस जो है बराबर है तरी सुधा ये नहीं माइनस थ्री चार्ज है मेजे हा प्लस थ्री आला पाजे ब्लस थ्री और माइनस सिक्स दोगा जर सम के लिए तो ती माइनस थ्री ये मे डेफिनेटली सी ओ और तुम्हारा प्लस थ्री चार्ज आला पाजे बह जो कोबाल्ट आता ये प्लस थ्री चार्ज है मे डेफिनेटली ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन्स है मजे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेसन का अर्गॉन अठारह इलेक्ट्रॉन आ इकड़े जे दिल मित्रों थ्री डी सिक्स फोर एस जीरो फोर पी जीरो एंड 
फोर डी झिरो ह्या पद्धतीने त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जसं इकडे दिलं आहे तेच हा पण सी ओ थ्री प्लस आहे हा पण सी ओ थ्री प्लस आहे म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम असणार बरोबर आहे मग आता बॉक्स डायग्रॅम कशा पद्धतीने दाखवणार वन टू थ्री फोर फाय दॅन फोर एस झिरो फोर पी झिरो आणि हा तुमचा फोर डी तो पण झिरो असणार आहे वन टू थ्री फोर फाय मग कशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट झाला आहे सहा इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला फिलअप करायचे आहेत ऑलरेडी याचं फिलिंग आपण बघितलं आहे या पद्धतीने सहा इलेक्ट्रॉन फिलअप होतील बरोबर आहे त्याच्यानंतर बघा लिगँड जर विचार केला तुम्ही मित्रांनो जसं या तिन्ही म्हटलं आपण एन एस थ्री लिगँड आहे तसं या ठिकाणी सिक्स टाइम्स तुमचा फ्लोरिन लिगँड आहे मित्रांनो सिक्स टाइम्स फ्लोरिन प्रत्येक फ्लोरिन जो आहे तो दोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल म्हणजे या ठिकाणी टोटल ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन जे ते डोनेट होतील ॲट द सेम टाइम जर तुम्ही ह्या एन एस थ्रीचा विचार केला तर तो स्ट्रॉंग फिल्ड लिगँड आहे आणि जर तुम्ही फ्लोरिनचा विचार केला मित्रांनो तर फ्लोरिन तुमचा अविक फिल्ड लिगँड आहे फ्लोरिन एफ इज वीक फिल्ड लिगँड डज नॉट कॉजेस डज नॉट कॉजेस पेअरिंग तो पेअरिंग करणार नाही लक्ष द्या बारा इलेक्ट्रॉन आपल्याला फिलअप करायचे आहेत फ्लोरिन तुमचा वीक फिल्ड आहे आणि तो पेरिंग करणार नाही मग आपल्याला आता बारा इलेक्ट्रॉन फिलअप करण्यासाठी सेंट्रल मेटलकडे सहा ऑर्बिटल्स वॅकंड पाहिजेत मग कोणते सहा ऑर्बिटल घेणार आहे इथलं एकही आपण यूज करू शकत नाही वन टू थ्री फोर फाय सिक्स बरोबर आहे मग आता ह्या बारा इलेक्ट्रॉनसाठी जे कोणते ऑर्बिटल्स आपण यूज करतो आहे बघूयात वन टू थ्री फोर फाय याच्यात बदल नाही आहे त्याच्यानंतर तुमचा फोर एस झिरो दॅन फोर पी वरच दाखवतो मी तुम्हाला हायब्रिडेशन डायरेक्ट या ठिकाणी दाखवता येईल बघ कोणते ऑर्बिटल्स तुम्ही यूज करणार बघा हे ऑर्बिटल तुम्हाला यूज करावं लागणार आहे त्याच्यानंतर हे तिघं ऑर्बिटल जे पुढचे ते पण तुम्हाला यूज करावं लागतील आणि डीचे दोन ऑर्बिट म्हणजे टोटल सहा ऑर्बिटल्स तुम्हाला यूज करायचे आहेत बघा वन टू थ्री फोर फाय सिक्स हे सहा ऑर्बिटल जे आहेत ते आपल्याला यूज करायचे आहेत वन टू थ्री फोर फाय सिक्स लक्षात आला बघा थ्री डी जो आहे तो ॲज इट इज मित्रांनो त्याच्यामध्ये जेवढे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तेवढे तुमच्या समोर आहे तुम्हाला दिसत आहेत इलेक्ट्रॉन्स आता हे सहा ऑर्बिटल्स एकत्र आल्यानंतर नवीन सहा ऑर्बिटल्स तयार होत आहे कशा पद्धतीने ते नवीन सहा ऑर्बिटल तुम्ही दाखवणार वन टू थ्री फोर फाय सिक्स बघे सहा नवीन ऑर्बिटल आहेत आणि हे पुढचे तीन ऑर्बिटल तर ॲज इट इज असणार आहे त्याच्यात काही फरक पडणार नाही आहे बघा आता या सहा ऑर्बिटल्समध्ये कोणते कोणते ऑर्बिटल्स एकत्र आले आहेत जसं या ठिकाणी आपण फाइंड आउट केलं त्याच पद्धतीने मित्रांनो कोणते ऑर्बिटल्स एकत्र आले तर सहज तुम्हाला सांगता येईल कारण की पहिल्या अगोदर जे ऑर्बिटल हे थ्री ऑर्बिटल आहे आता एकत्र येताना काय काय एकत्र आलं आहे बघा फोर एस हे एसचं एकच ऑर्बिटल आहे त्याच्यानंतर पीचे किती बघा एक दोन तीन बरोबर आहे आणि डीचे दोन आहेत मग काय लिहिणार देणार आहे एस पी थ्री डी टू बघा एसचं एकच ऑर्बिटल आहे हे एसचं ऑर्बिटल आहे पीचे हे तीन ऑर्बिटल आहेत म्हणून पी थ्री आणि हे डी टू डीचे दोन ऑर्बिटल आहेत अगोदरचं हॅबिडेशन काय होतं डी टू एस पी थ्री हे काय आलं तुमचं एस पी थ्री डी टू बघा या ठिकाणी ऑक्टेडल डायमॅग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आता एक मेन डिफरन्स आपल्याला दोघांमध्ये शोधायचा आहे बरोबर आहे काय फरक असणार दोघांमध्ये तर ती प्रॉपर्टी अगोदर तुम्हाला सांगतो आणि मग नंतर इलेक्ट्रॉनचं फिलिंग आपण बघूया बघा या ठिकाणी डी टू अगोदर आहे डी ऑर्बिटल कोणत्या सेलचं यूज झालं रे तिसऱ्या सेलचं टोटल त्या कोबाल्टमध्ये चार सेल आहेत चार दिसतो तुम्हाला तर फोर दिसतो आहे तिसऱ्या सेलचं म्हणजे शेवटून दुसरी सेल इनर सेलचं डी ऑर्बिटल यूज झालं आहे मग असा जर कॉम्प्लेक्स असेल तर अशा कॉम्प्लेक्सला म्हणतो मित्रांनो आपण इट इज युअर इनर कॉम्प्लेक्स काय म्हणणार आहे याला इट इज युअर इनर कॉम्प्लेक्स कंपेअर करायचं आहे म्हणून मागच्या जे तुम्हाला मी सांगितलं नाही आहे बघा ऑक्टेडल डायमंड लो स्पेन इनर कॉम्प्लेक्स तसं आपल्याला ठिकाणी आता शोधायचं आहे बघूया आता अगोदर आपण इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करूयात मग हे सहा ऑर्बिटल्स अवेलेबल झाले हायब्रिडाईज झाले 
आता हिच्यामध्ये हे बारा इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते फिलअप होतील मित्रांनो जे लिगँडने प्रोव्हाइड केले आहेत मग सहा ऑर्बिटल्समध्ये बारा इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय रे प्रत्येक ऑर्बिटलमध्ये पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असणार मित्रांनो आता एस पी थ्री जी टू तुमच्यासमोर आहे याचं हायब्रिटायझेशन तुमच्यासमोर आहे त्याच्यात फक्त तुम्हाला ह्या कॅरेक्टरिस्टिक द्यायचे आहेत कशा पद्धतीने त्याची जॉमेट्री असेल बघा मित्रांनो दॅर फॉर नाव कन्सिडर द जॉमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स तुम्हाला ऑलरेडी मोर वाटलं आहे मित्रांनो वेदर इट इज डी टू एस पी थ्री और एस पी थ्री डी टू जॉमेट्री सेम असणार आहे म्हणजे अगेन इट इज ऑक्टा हायड्रल जॉमेट्री म्हणजे याची परत जॉमेट्री जी असेल ती काय असेल रे ऑक्टा हायड्रल सेकंड इम्पॉर्टंट पार्ट दुसऱ्या ठिकाणी म्हटलं आहे पण इट इज अ ठा मॅग्नेटिक कारण की सर्व इलेक्ट्रॉन्स पेअर्ड आहेत कमी कंपेअर करू शकतात बरोबर आहे इथं मात्र तसं नाही आहे मित्रांनो पेअर 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 पण हे चार इलेक्ट्रॉन जे आहेत बघा दीज अ फोर इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेअर्ड बघा हा इलेक्ट्रॉन अनपेड हा अनपेड हा अनपेड हा अनपेड चार अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत आणि अनपेड इलेक्ट्रॉन एक किंवा एकापेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक सांगताना काय सांगावं लागेल इट इज पॅरा मॅग्नेटिक इन नेचर तर हा पॅरा मॅग्नेटिक नेचर तुम्हाला दाखवतो त्याच्यानंतर लो स्पेन अनपेड इलेक्ट्रॉन आलं तर त्याचं स्पिनिंग जास्त होणार दॅर फॉर इट इज हा स्पिन कॉम्प्लेक्स हा कॉम्प्लेक्स जो येतो काय हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्यानंतर याला म्हटलं आपण इनर कॉम्प्लेक्स कारण की इथं डी ऑर्बिटल जे यूज झालं आहे मित्रांनो ते एन मायनस वन तुम्हाला पॉश्युलेटमध्ये दिलं आहे मी एन मायनस वन म्हणजे काय शेवटून दुसरी सेल पेनल्टीमेट सेल त्याचं डी ऑर्बिटल एन मायनस वन ती चौथी सेल त्यातलं एन एन म्हणजे फोर त्यातला एक गेला तीन तिसऱ्या सेलचं डी ऑर्बिटल आहे एन मायनस वन डी ऑर्बिटल इज युटिलाइज म्हणून याला म्हटलं आपण इनर कॉम्प्लेक्स आणि एन डी शेवटच्या सेलचं डी ऑर्बिटल जर युज झालं तर त्याला आपण म्हणणार आउटर कॉम्प्लेक्स मग इथं सुद्धा डी ऑर्बिटल युज झाला आहे बघा आहे फोर डी आणि चौथी सेल शेवटची आहे शेवटच्या सेलचं डी ऑर्बिटल युज झालं आहे म्हणून अशा कॉम्प्लेक्सला म्हणतो आपण इट इज युअर आउटर कॉम्प्लेक्स काय म्हणणार मग याला इट इज युअर आउटर कॉम्प्लेक्स तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण ह्या दोघं एक्झाम्पल्समध्ये कम्पेअर पण करू शकतो त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक तुमच्यासमोर आहे त्याचं फॉर्मेशन तुमच्यासमोर आहे मग याची परत ऑक्टायटल जॉमेट्री तुम्हाला दाखवायचीच असेल तर कशा पद्धतीने दाखवणार सेम दोघांमध्ये फरक नाही आहे दोघांची जॉमेट्री सम आहे डिफरन्स फक्त त्यांच्या हायब्रिडायझेशनमध्ये एस पी थ्री डी टू अँड डी टू एस पी थ्री सेंटरला परत सी ओ असणार आहे त्याला हे सहा लिगँड्स आणि प्रत्येक लिगँड जो आहे मित्रांनो या ठिकाणी हा एफ मायनस असणार आहे ओके सी ओवर प्लस थ्री चार्ज असेल इकडे पण सी ओवर प्लस थ्री अमोनियावर कोणता चार्ज नाही आहे तर अशा पद्धतीने दोघं कंपाऊंड तुम्ही कंपेअर करू शकता दोघं कंपाऊंडचं फॉर्मेशन तुमच्यासमोर आहे तर हे झालं तुमचं फॉर्मेशन ऑफ कंपाऊंड किंवा स्ट्रक्चर ऑफ कंपाऊंड ऑन द बेसिस ऑफ बेबीची व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी असं त्याच्या याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे सी एफ टी कस्टल फेल्ड थेअरी हा तुमच्या सिलॅबसमधून ओमिट करून टाकला आहे आणि त्या सिलॅबसमधला ओमिट केलेला पार्टचा कुठंच काही रेफरन्स नाही आहे बाकीच्या चॅप्टर्समध्ये आहे म्हणून मित्रांनो तो पार्ट आपण या ठिकाणी घेणार नाही आहेत म्हणजे इन शॉर्ट जर तुम्ही आता विचार केला तर हे जे चॅप्टर आहे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड इन डिटेल आपण घेतलं आहे आणि त्याला आज आपण या ठिकाणी कम्प्लीट केलेलं आहे मित्रांनो लक्षात आलं तर हे तुमचं कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड चॅप्टर या ठिकाणी कम्प्लीट झालं आहे मोस्ट ऑफ द सिलॅबस तुमचा आता कम्प्लीट झाला आहे तुम्हाला भरपूर व्हिडिओज अवेलेबल आहेत थोडेसे व्हिडिओ व्यवस्थित बघा रिपीटेडली बघा आणि रिव्हिजन आतापासून सुरू करा म्हणजे मागचा सर्व पार्ट झालेला तुमचा रिवाज होईल काही अडचण असेल तुम्ही या ठिकाणी मला विचारू शकता ठीक आहे तर आज आपण थांबणार प्लीज स्टॅट होम अँड बी सेफ थँक्यू बाय